سلام دوستان گرامی به کانال زن خلاق و شاد خوش آمدید قصد داریم در مورد دلایل و درمان گرفتگی بینی و همینطور چطور میتونیم با درمان های خانگی این مشکل رو حل بکنیم ویدیو رو برای شما تهیه کردیم که امیدواریم از تماشای این ویدیو خوشتون بیاد و همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید که از ویدیوهای کانال دیگر ما هم دیدن کنید زمانی که رک های خونی درون بینی ورم میکنند و بافت های درونی اون دوچار التهاب میشن بینی ما به اصطلاح گرفته میشه گرفتگی بینی در واقع همان احتقان بینی است. گرفتگی بینی اغلب نشانی از مشکل دیگری در سلامتی های مانند افونت سینوس هاست. همچنین ممکنه در اثر سرماخوردگی معمولی هم ایجاد بشه. احتقان بینی زمان ایجاد میشه که بینی پر و مرتحب بشه. احتقان های مرتبط با بیماری ها معمولا طی یک هفته بهبود پیدا میکنن. اما علائم همراه با گرفتگی بینی چیست؟ احتقان بینی با بینی گرفته شده یا آبریزش بینی، درد سینوس، افزایش ترشحات موکوسی، تورم بافت بینی مشخص میشه. اگه موکوس زیادی از قسمت عقب بینی وارد حلق بشه، میتواند سبب سرفه یا گلو درد نیز بشه. دلایل گرفتگی بینی چه چیزهایی هستند؟ بیشتر علل گرفتگی بینی بیماری های جزئی نظیر سرماخوردگی آنفلانزا و افونت های سینوزی است. احتقانی که بیشتر از یک هفته به طول بیانجامه اغلب نشانی از یک بیماری زمینه است. برخی دلایل احتقان طولانی مدت بینی موارد زیر هستند. حساسیت هایی که ممکن تنفسی یا غذایی باشه، رینیت، یعنی التهاب بافت داخل بینی که ممکنه در اثر التهاب و یا حساسیت باشه، سرماخوردگی، آنفلانزا، آسم حساسیتی، سینوزیت افونت سینوس ها، آدنوید بزرگ یا بزرگی یکی از لوزه ها، خوندیزی بینی و تب یونجه. رشد بافتی غیر سرطانی که پولیپ های بینی نامیده میشن، یا تومورهای خوشخیم نیز در این بیماری سهم مهم می دارند همینطور تماس با مواد شیمیایی محرک های آزاردهنده محیطی انحراف دیواره بینی التهاب در بافت های مغز سردرد های خوشهی و همینطور نوعی بیماری به نام لیشمانویز که انگلیه که با پشه های خاکی این بیماری رو ایجاد می کنند همچنین ممکنه احتقان بینی تا یه بارداری معمولا در انتهای سه ماهه اول اتفاق بیفته. نوسانات هورمونی و افزایش جریان خون که توی بارداری وجود داره ممکنه باعث احتقان بینی بشه. این تغییرات ممکنه تغییرات ممکنه دیواره های بینی رو تغییر بده و باعث بشه که ملتهب یا خوش بشن یا خونریزی کنند. اما درمان گرفتگی بینی چیه؟ رطوبت دهنده ها که میتونند رطوبت هوا رو افزایش بدن میتونه به رقیق شدن موکوس و تسکین التهاب راه های بینی کمک بکنه. با این وجود اگه آسم دارید پیش از استفاده از رطوبت دهنده ها با پزشک خود مشورت کنید. همینطور سر را بالاتر روی بالش قرار دهید تا موکوس به سمت خارج راه های بینی جریان پیدا کند. همینطور اسپره های سالین برای تمامی سنین بی خطر هستند. اما برای کودکان باید پس از آن یک اسپراتور یا حباب بینی استفاده بشه. در رابطه با گرفتگی بینی طولانی مدت بعد از اینکه پزشک علت رو شناسایی میکنه میتونه یک برنامه درمانی پیشنهاد بکنه. درمان ها اغلب شامل داروهایی هستند که علائم رو بهبود میبخشند یا رد کنند. داروهایی که برای درمان احتقان بینی استفاده میشه شامل زیرند. ضد حساسیت های خوراکی برای درمان حساسیت نظیر لوراتادین و سیتریزین همینطور اسپره های بینی که حاوی آنتی هستند ها هستن مانند آزلاستین استروید های بینی مانند مومتازون یا فلوتیکازون و آنتی بیوتیک ها اگه تومور یا پولیپ بینی در مسیرهای هوایی داشته باشید یا سینوس هایی که مانع خروج موکوس میشن ممکنه پزشک جراحی رو پیشنهاد کنه چه زمانی لازمه برای گرفتگی بینی به پزشک مراجعه کنیم گاهی درمان های خانگی برای درمان احتقان کافی نیست معمولا اگر علائم شما در اثر مشکلات سلامتی دیگر ایجاد شده باشه در این مواقع درمان های پزشکی مورد نیازه 
مخصوصا اگه شرایط دردناکی وجود داشته باشه و یا با فعالیت های, فعالیت های روزمره در تداخل باشه اگه هر کدام از علائم زیر را داشتید سریعا به پزشکتان مراجعه کنید احتقان بینی بیش از ده روز طول بکشه احتقان بینی با تب بالایی که بیش از سه روز طول کشیده ترشوات سبز رنگ بینی همراه با سینوس و تب ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن همچنین اگه اخیرا آسیب به سر داشتید و اکنون ترشوات خونی از بینی یا جریان دائمی ترشوات بیرنگ دارید باید فورنگ به پزشک مراجعه کنید احتقان بینی در نوزادان بیش از سایر کودکان و بالغین خطرناکه همچنین ممکن است سخن گفتن طبیعی و تکامل شنوایی جلوگیری بشه با توجه به اهمیت و گرفتگی بینی در نوزادان توجه داشته باشید که اگه نوزاد شما دچار احتقان بینی شد سریعا به متخصص اطفال مراجعه کنید همینطور یه خانگی گرفتگی بینی عبارتند است استفاده از دستگاه بخوره استفاده هوای مرتوب موجب کاهش التهاب بینی بافت ها و رک های خونی میشه به این ترتیب تخلیه مایات بینی راحت تر انجام میشه و تنفس به بیزان قابل توجهی بهبود پیدا می برای بخور موثر تر از چند قطره روغن اوکالیپتوس استفاده کنید همینطور نوشیدن مایات هست برای کاهش فشار روی سینوسیت ها لازمه تا مایات بیشتری مصرف بشه اگه با مشکل کیپ شدن بینی مواجه هستید از آب و آب میوه های طبیعی برای کاهش علائم بیماری کمک بگیرید همینطور شستشوی بینی با آب نمک رقیق موجب کم شدن التهاب بینی میشه قطره های بینی با محلول های نمکی هم در داروخانه ها برای همین منظور عرضه میشه در اصل حفظ رطوبت بینی خارج شدن مخاط بینی را آسان تر می کند. توجه, دشت. توجه داشته باشید که مصرف بیش از سه روز برخی از قطره های بینی گرفتگی رو شدید تر می کنه. همینطور استفاده از دوش آب گرم هست. استفاده از کیسه آب گرم برای تسکین درد و کمک به روان شدن مخاط بینی بسیار موثره. این درمان هیچ عوارضی نداره برای بهبود وضعیت تنفسی میتونید از دوش آب گرم هم استفاده کنید در واقع بخارات هم ما میتوانند التهابات درون بینی رو کم کرده و کیپ شدن بینی رو از بین ببرند دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید لطفا عضو کانال ما بشید و همینطور فراموش نکنید که از ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید